Nell'ambito del progetto BioFruitNet ci siamo occupati di tante colture mediterranee, agrumi prima di tutto, ma oggi siamo in una cosa completamente diversa. Siamo in un campo di avogado condotto con metodo biologico, siamo in Sicilia e vogliamo sentire l'opinione in funzione delle variazioni dei climi e soprattutto dei tipi di coltura da Francesco Ancona. Francesco, questa per noi è una cultura completamente nuova. Cosa ne pensi per la sua adattabilità nei paesi mediterranei come appunto la Sicilia? La cultura dell'avogado in Sicilia non è una cultura nuova. Eh, già negli anni 60-70 eh, ci sono state delle coltivazioni di avogado, piccole coltivazioni. Permesso questo, la divulgazione della cultura, la diffusione della cultura è avvenuta eh, negli ultimi dieci anni a seguito del cambiamento climatico per cui i crimi sono diventati più miti nel periodo invernale e hanno permesso a determinate condizioni in determinate zone pedocrimatiche la coltivazione di queste piante tropicali, in particolare nello specifico oggi ci troviamo in un impianto di avogado che è quello tra le piante tropicali che più si avvicina alle, ai fabbisogni e alle, alle caratteristiche di un agrumeto e quindi è quello che si sta diffondendo maggiormente in Sicilia in questo momento. Questo è un avocado contotto in metodo biologico. Secondo te presenta particolari problemi nella gestione biologica questo tipo di coltivazione? No, non presenta, in questo momento non presenta particolari problematiche e a differenza dell'area spagnola dove l'avocado è molto molto più diffuso, ci sono migliaia e migliaia di ettari nella zona di Malaga per esempio, Andalusia eccetera, in Sicilia è una cultura relativamente nuova e le problematiche fitosanitarie praticamente sono irrilevanti in questo momento. È chiaro che man mano si diffonde la cultura potrebbero diciamo, arrivare e presentarsi problematiche presenti in altri paesi come per esempio la Spagna. Ma teniamo presente che in Sicilia questa cultura, nella fattispecie appunto l'avocado, ma anche altre culture non potranno avere la diffusione diciamo a tappeto come è stato per gli agrumeti perché eh, devono essere determinate condizioni proprio pedoclimatiche per affermarsi e quindi eh, bisogna conoscere le caratteristiche pedoclimatiche di dove si vuole progettare l'impianto e sapere quali sono le condizioni in premessa per poter fare questi impianti qua che sono sostanzialmente eh, avere eh, diciamo, risorse di acqua autonome che non dipendono diciamo, da enti pubblici, quindi pozzi, avere qualità dell'acqua, l'acqua non deve essere salina, non deve essere molto calcaria, avere zone poco ventose. Sei in grado di dirci mediamente il costo di investimento per un ettaro, l'eventuale produzione media per un ettaro, ma e soprattutto il prezzo di vendita una volta che il prodotto è sul mercato? Allora, l'investimento si aggira intorno ai 5.000-6.000 euro per ettaro. Per ettaro. Eh, la produzione che si attende eh, oscilla dai 15.000 ai 20.000 kg e in questo momento diciamo, la cooperativa riconosce al produttore un prezzo che oscilla da 3,80 euro a 4 euro al chilo. Quindi Francesco... Per un ettaro in piena produzione che mediamente dal momento di impianto passa 3-4 anni prima di avere la produzione totale, un agricoltore a fronte di un investimento neanche così grande con le altre colture tipiche della zona può anche incassare 80.000 euro lordi sì, per sì, ettaro. Bene, sì. Ora, cosa ci puoi dire soprattutto il rischio? Ci potrebbero essere anche dei ritorni di freddo? È successo? Assolutamente sì, è successo negli ultimi due anni proprio in questa azienda Abbiamo assistito appunto a dei ritorni di freddo, con abbassamenti di temperatura sono andati sotto lo zero per alcuni giorni e abbiamo in, in momenti della fisiologia della pianta molto delicati che è quella, quella di, della fioritura o prefioritura e questo ha portato a un danno, a una perdita, a una riduzione della produzione di più del 50%. Quindi questo è un rischio sicuramente che c'è e per questo bisogna eh, diciamo, oh, prestare molta attenzione a dove insediare la cultura. Evidentemente più ci avviciniamo alle zone costiere, eh, meno rischi ci sono, eh, più ci allontaniamo e eh, soprattutto siamo in zone eh, diciamo, di pianura, i rischi eh, possono eh, aumentare. 
Eh, però d'altra parte diciamo che la pianta eh, di avocado reagisce bene al danno da, da freddo e quindi si riprende e quindi voglio dire eh, augurandosi che non sia una situazione persistente il fatto del ritorno del freddo bastano alcuni anni di buona produzione perché eh, diciamo, l'agricoltore si rifaccia dell'investimento fatto e abbia anche un surplus diciamo, di reddito che gli rimane. Beh, io ti ringrazio, io spero di poter ancora divulgare anche in altri paesi del Mediterraneo questa situazione. Il fatto che sia completamente adattabile al metodo di coltura biologica dimostra che è uno dei frutti del futuro su cui puntare anche per una sana alimentazione che non tenga neanche in considerazione soltanto l'aspetto nutrizionale ma anche la solubilità del prodotto per il mancato uso di prodotti chimici.